。哎，听说没有？咱们以前的林总经理回来了，厨房的人都看见他了呢。三年了，他怎么可能就这么不声不响的回来了？认错人了吧你？怎么可能认错人呢？绝对没有认错。他的样貌在我的脑海里久久不能忘怀。花痴吧你！你瞧，你说什么？是林崇光，林崇光回来了。对。你确定你没有认错人？我确定没有认错，你们怎么不相信我呢？不可能的，绝对不可能的！我刚才碰到童心，这家伙一点风声都没露啊！你相信算我。我在这找他。各位各位，告诉大家一个好消息。我们的林冲光总经理回来了。小经理，听见没有？你的采访王子回来了！天哪，我不是在做梦吧？我就知道冲光会回到我身边的。师傅，来，那就是我炸黄鱼。你自己看看啊，这鱼炸过了没有？我都提醒你多少次了，要控制油温，控制油温。你没脑子、啊，你信什么吧？你是，这鱼你自己吃啊？你还得自己买单。师傅，我真不能再吃，我再吃我就成他了就。别给我讲这废话，快去冷库，把今天进的货好好给我清点一下，我等着看单子呢。都走，快去啊！哦，还是你会躲清闲呀？汪总，林总回来就好了。汪总，是啊，太好了，出大事了。他们干嘛乱成一团？我告诉你，出大事了，汪总。林总要回来了。出什么大事了，李大总？天塌下来了？哎，您的天当然不会塌下来了。不过林总光回来了。你难道不知道他是因为什么被酒店开除的吗？还把他带回来？汪经理，请你说话注意点。注意什么？他跟女客人发生那种关系？要不是陆董出面，他早就进去了。大家知道林经理是被冤枉的，你别往他身上泼脏水。反正，这种人是不能回来的。对，如果这种人回来当总经理的话，那我们就辞职。坐吧，陈光，请坐。大家都已经知道今天开会的内容了，呃，那我就直接进入今天的主题了。目前我们的饭店确实面临着很多困难，在这样的情况下，我们每一个人都要团结合作，共度难关。刚才你们的话我都听见了，林崇光是我请回来的，除了因为他是饭店管理的优秀人才。还因为，他跟在座的每一位都一样，对我们的饭店有着深厚的感情。我希望他尽快的加入我们，以总经理的身份，和我们大家一起努力，让我们的饭店度过难关。董事长，您放心吧，我们一定会好好干的。林崇光，我们欢迎你。谢谢，谢谢大家。对不起，董事长，像林崇光这样的人。能作为我们总经理吗？他如果做总经理，不是对我们饭店极大的侮辱吗？汪经理，这件事情我不想再多解释了。任命林崇光作为总经理的事已经提交董事会，希望大家配合他的工作。
看来董事长坚持您的决定。那好，我离开饭店。哎哎，什么情况？说走就走？抱歉，各位，我和王经理的想法一样。抱歉。喂。好了，我们继续开会吧。水，董事长，您的气色看起来比以前差多了，要不要抽时间到医院去检查一下？没关系的，都是一些老毛病了，吃点药就没事了。崇光啊，我把这个送给你。这是我在整理老陆的东西的时候发现的。原来啊，他把近几年管理饭店的经验和对饭店未来的设想都记在里边了。现在啊，我把它送给你，我相信你一定能帮他实现他的愿望。才能跟王志雄他们斗争啊！我回来可不是为了跟自己人勾心斗角的。你拿他们当自己人，他们拿你当什么？今天要不是在开会，我真想狠狠的给他们一拳。小倩，我学澳门这几年，你什么时候变得这么野蛮了？我说你有没有良心啊？我是在替你打抱不平啊！是是是。今天他们当着那么多经理的面。啊！就怪你过去那点事儿抖了的一点都不剩。董事长要提名你当总经理的时候，瞧他们那嚣张的样子，气死我了。不过还真是佩服你这么沉得住气。其实，在我回来之前，我就想到会有今天这一幕。为什么？从我踏进这个酒店的第一天，我就知道这条路比我想象的难走。今天还只是一个小插曲，将来可能会更困难。哎，说不定有一天，我真坚持不住，我可能会溜走了。你瞎说啊！我可不信你是胆小鬼。好了，同学，你不用为我担心。他们今天说的都是气话，我相信他们不会这么轻易离开酒店的。行，那你就好好干，给他们看看，我支持你。遵命。哎，对了，有个事儿跟你商量一下。就是莎莉，呃，她一个人要是住在外边呢，不放心。你看能不能
，暂时先搬到你那儿去，这样呢，你可以顺便帮我照顾他。我说林崇光，为什么你对别的女孩子都要比对我来的更细心温柔？什么意思啊？你别装傻，我为什么要替你解决这个大麻烦？因为我知道你是个善解人意的好姑娘。真的。那你觉得我好吗？嗯，好，真的。那莎莉的事儿就交给你了，行不行？你觉得我能不答应吗？谢谢。我们林崇光林总经理马上就要任命了，我们既是他的同事，又是他的老朋友，不能这样装聋作哑吧？所以我提议，我们举办一个小小的欢迎仪式，怎么样啊？哎，我们这些人呀，也好久没在一起热闹了，是不是啊？是啊。哎，乔经理心有多细啊？你就具体操办吧。我们厨房部啊，一定大力协助。到时候我们送一个大大的蛋糕。蔡姨夫啊，也支持。德叔，我就知道你是一个很领风情的老头子。哎呦，<笑>就是不知道送什么礼物给林总呢。我们的伊娜，可一定得好好考虑考虑了，一定不能输给某些人啊。哦，那当然，这点自信心都没有，我还是乔伊娜吗？很热闹嘛。<笑>这个马屁很及时啊，但是不知道。这位刚上任的总经理，会不会领你们的情？我眼睛没有花吧？汪经理，刘经理，你们不是说要离开饭店吗？是啊，你们怎么还在这儿呢？嘿，我说你帮大家，我是不想饭店就这么轻易的落入坏人手里。这么关键的时候，我怎么能撒手不管呢？这也对不起我过世的舅舅。汪总，你真不能走。德叔，谢谢你。你走了，员工会很寂寞，很枯燥，很无聊，甚至很难受。难受，难受。董事长，我们已经准备好了，文字给他们，很快就到，到了以后马上和我们联系。嗯，现在对我来说，时间是最重要的。我已经等了太久了。董事长，九龙湖那边也在做最后的挣扎。何亚军派人把林春光找了回来，任命他做了总经理。林崇光，这小子以前就是九龙湖的总经理，因为曾经和女客人发生关系，被现场抓住，三年前离开了饭店。哦，啊，董事长，这个人虽然年轻，但是在饭店管理方面很有一套。行了行了，这种人能有多大出息？银行那边。你一定要盯紧一点，一分一厘都不能带给何亚军。是，只要资金不到位，工程启动不了，谁来了都没用。总经理，按照现在的进度，差不多月底就能封顶了。嗯，孙经理，通知一下这里的项目负责人，有些问题我要跟他们研究一下。好的，我现在马上就去办。嗯。好，收到。我花了钱，你们就在为我服务，这么贵的房费啊
，给客人擦个鞋你都不愿意，你这什么破饭店啊？像你这种没素质的客人，我们饭店不欢迎。哎，你骂谁没素质？你再说一遍，老子的鞋今天让你擦定了。对不起，先生，我们可以把您的鞋放去清洗部，我们免费帮您清洗的。滚一边去！咱干什么的呀？你这种客人的钱，我们饭店不赚。滚！你骂谁呢？我说你呢。你再骂一遍！骂你怎么了？你还推人？打人了！小范啊，出去！董事长，他在咱们酒店耍酒疯，还骂乔经理。你出去！对不起啊，是我们的员工冒犯了您了。我是这个饭店的董事长，在这里我诚恳的向你道歉，对不起了。妈，像他这么没素质的人，你还向他道歉？你闭嘴！别跟我来这一套啊！今天他要是不帮我擦鞋，来，那就你董事长亲自帮我擦。不都说你们这酒店服务一流吗？我今天就要看看你们怎么个一流法。来擦啊！你给我滚！哎、给我滚！哎、给我滚！哎，啊妈，妈，哎，童经理。同心，你做饭店这行不是一天两天了，你竟然把水泼到客人的脸上，你不想在这行干了？我知道不够专业，他骂我们可以，但他对董事长动手，什么客人能这么不尊重人啊？身为服务人员，什么样的客人我们都会遇到，不管客人提出什么要求，做出什么不适当的举动，我们都不能还手，这是最基本的常识。林总，你别生气，你不要替他说话。下次部门经理会议上。你要做口头检讨，我我什么我，现在就去给客人道歉。那客人明明是喝多了发酒疯，你还低声下气的跟他道歉，您这样做还有人格吗？客人就是客人，他叫我们做什么都是应该的，我做不到。妈，从小到大，你闯了多少祸我都没有打过你，可是现在。我要叫你记住，这个饭店是你爸爸一生的心血，我不许你毁了他。那个人那么对你，你还向他道歉？你不觉得这么做太假了吗？反正我是做不到。范，小范，董事长。是不好意思，我刚才是一时冲动，对不起。哎呀，行了，刚才呀、啊，我也是多喝了点，这个事儿啊，就算了，你走吧。谢谢。哎，不过你可得跟你们林总多学习学习，刚才我这鞋呀、啊，就是他帮我擦的。行了，走吧。不打扰您了。干嘛呀？想不通啊！你让我一个人待会儿。你别以为我爸妈把你当回事儿，我就可以听你教训。只要你还是饭店的员工，我就可以教训。那你把我开了吧，我早就不想陪你们玩了。回来。你趁早把你大少爷的脾气给我收起来！我告诉你，如果你现在想离开饭店，你觉得对得起你爸，你就走，我不拦你。你别拿我爸说事儿，这事儿跟他有什么关系啊？你有没有想过，你爸为什么一上来就让你从门童做起？我知道，你看不上那开门关门运行里的活，我告诉你。这门童是饭店最难最重要的工作。你想想，哪个客人进入饭店不是先从你面前走的？你就是饭店的名片，饭店的招牌。你爸让你做这个，就是想让你慢慢明白这其中的道理。如果你懂得怎么研究客人、观察客人，今天这样的事情就不会发生
你们就知道教训我，我到底怎么样你们才能满意啊？小范，你好好想想我说的话，总有一天你会明白的。那，那我妈还生气吗？赶紧回家，没有错。林春光，我终于知道我妈为什么把你找回来了。像林崇光这样的苦哥，就是我的菜哟。小心，现在咱们机会均等，我可要开始我的追求攻势了。祝你成功。在庆祝会上，我送他什么比较好呢？我要单独送给他，让他明白我的心意。你帮我想想嘛，他喜欢什么？巧克力了。巧克力？他喜欢巧克力。不行，拉倒。你什么时候来的？我给总经理送报表，你在干嘛？要你管。送给亲爱的总经理。愿你每一天都是甜蜜的，乔伊娜，还真会来事儿春光回来，一定非常感动的。也就是我们呀，能想得起来为春光庆祝。哼，这要是汪总和刘经理呀，就知道冷嘲热讽。就是。哎，不过这个林总和童心怎么下得这么慢呀？我要不去叫他们一下？谁让他来的？林春光现在肯定跟董事长在一起。哎，你们怎么就没有听到风声？居然有心思搞派对？汪总啊。你这话是什么意思啊？你们没收到消息啊？咱们饭店都快发不出工资了啊！那这这这这谣言是真的呀、啊！我之前听那温泉度假村的人给我讲说这资金有问题。那行了，打住！怎么学的像女人似的嚼舌头？好吧，你们继续吧。反正一会儿啊，林春光会来，会给你们一个解释的。伊娜。你的巧克力很好吃哦，就是有点甜。什么巧克力？我也有吃。汪振雄。啊，是的，我名下的两处房产，还有我先生在世的时候投资的一个店铺，全部变现。对。好的，那我等你的回音。好，谢谢。
是个董事长，已经在买自己家房子了。这么说来，这个月工资真的发不了了。以后我这一家才靠着我养呢，怎么办呢？哎，你脑子好，你快帮我们想想办法吧。我们不能就这么等着呀。我表姐呢，在一家大公司，我已经托她呢帮我找工作了。凭我这个长相，做一个前台应该是没问题的。哎呦，慧兰，你倒是有退路了。那我们我们怎么办呀？哎，你们这些女人怎么那么讨厌啊？就算饭店暂时有点困难，那也是很正常的。现在金融危机还没有过去，各行各业都不景气，好不好？那乔经理，你是说我们的公司真的要倒闭了是吗？谁造的谣啊？林总经理跟董事长一定会有办法的。林总可是我们这行一流的人才，什么大风浪没见过。你们好好做你们工作就是了。林大姐。你别傻了，我劝你啊，还是早点替自己打算打算吧。啊，我永远站在林总的身后，做他永远的后。人。冲光啊，你知道吗？三年了，老陆他天天都在盼着你回来，他经常跟我说，觉得实在是太累了，想歇一歇。可是他太着急了，没有等到啊！现在你回来就好，我们的饭店不会就这么倒的，老陆也应该放心了。同志、啊，可是现在靠每天的营业额，根本支撑不了多久。你放心吧，我会想办法的。我有个想法。为了饭店能够渡过难关，我想带头要求减薪。这不行，董事长，我知道您现在已经开始变卖房产了。我相信大家在这个时候也都愿意为饭店做点什么。你们为饭店做的已经够多了。老陆在世的时候，他从来没有亏待过员工。他经常跟我说，员工就是自己的家人，越是在困难的时候，越要对他们好一些。我是不会违背这个原则的，你就不要劝我了。可现在这个时候，你放心吧，员工的薪水我已经准备好了，回头你去通知财务室。好。童经理啊，我就知道说饭店要倒闭啊，是假的。新的工作了，就是嘛，哪儿啊？也没有我们饭店好。嗯。林总有几句话想跟大家说。大家辛苦了。这些天，你们可能听到了一些消息，我也不想瞒大家。饭店确实遇到了一些困难，我知道你们心里都很恐慌，我也非常理解。但是最让我感动的是，没有一个人离开饭店，也没有人把这种不安的情绪带到工作中。大家手里的工资是董事长亲自交代的，这每一分钱都是董事长对大家的心意。他对我说：“就算最后只剩一块钱，也不能欠员工的工资。”陆董以前也说过，饭店再困难，也不能亏待了自己的员工。林经理，这个月的工资我不要了。我也不要，我也不要，大家也不要这样。我们不能辜负董事长对我们的一片心意，高高兴兴的把钱拿回去，高高兴兴的干好工作。嗯、这是我林春光的薪水，我第一个领回去，我会和。
大家一起努力。有什么事吗，舅妈？不管怎么说，到目前为止，我还是温泉度假村的项目经理。啊，冷静一点，有什么事情慢慢说吧。因为资金不到位，这个项目已经半停工了。这个项目停一天就要损失一天的钱，你却把好不容易弄来的钱给员工发了工资。我们饭店玩不起这种游戏，而且现在也不是花钱笼络人心的时候。我知道了，你先去吧，舅妈。这个事情我已经决定了，你先去忙吧。哦，对了，你帮我把林总找过来，我有事情。我请您好好想想我刚才说的话。董事长找你。好。林冲光，我告诉你，别以为你是总经理就了不起，董事长总有一天会知道，谁对他才是最重要的。王副总，其实我早就想对你说谢谢了。什么意思？要不是你给维尼斯人那封信，我也不可能回到饭店。是你成全了我。怎么这巧？我一定要查查这个礼拜的星座运程，过了怎么那么心惊动魄呀？心脏病都要犯了！哎呀，刚才真的是吓死我了。好在我当年那点急救知识能派上用场。你不知道，当时做培训的时候，林春光可把我给骂惨了。你们做过培训啊？那你们有没有培训人工呼吸啊？哎，你说我突然在林春光面前昏倒，他会不会帮我做人工呼吸啊？嗯、你们是真要把初吻献给他吧？这个人怎么一点浪漫都不懂？祝你成功，我要下班了，拜拜。拜拜。下班了。怎么？你在等我啊？对啊，还没吃晚饭吧？对啊。我给你带了点你最喜欢吃的点心。被你这么一说，还真有点饿嘞。啊，我们到泳池旁边坐坐吧。好。好。我不吃了，你今天的表现真棒啊！再也不是几年前那个毛手毛脚的小姑娘了。能被我们目中无人不可一世的林春光前辈夸奖，他是不是中头彩了？你记不记得
。以前培训的时候，你骂过我好多次，我当时别提有多恨你了。你连这个还记着？那是。啊哎呀，你现在终于可以独当一面，再也不需要我这个师傅了。谁说的？我说你怎么跟几年前一样，吃东西乐乐呵呵的？嘴上，这边。小姐回来啦！嗯，我帮你拿吧。嗯，谢谢。哎，佳旭，来，坐。佳旭啊，嗯，这过两天就是你生日了，爸爸专门订了一餐厅给你庆生。谢谢你啊，爸。啊，我还交代经理说再帮你办张卡，你去买一些你喜欢的东西。就算作爸爸的礼物，我不要，哪有生日礼物自己买的呀？哎，不是，不过还是谢谢你。这还差不多在干嘛？没看见呀、啊？都几点了，还在这睡懒觉？干了好多活了，真是！我说你不知道昨天晚上我上大夜班啊！我要是跟你一样每天不用工作，我也有大把的时间打扫卫生。得了，看看你房间多长时间没打扫了呀？我刚才还在沙发后面。哎呀，去年的文件。我说怎么当初没找到呢？看你平常穿的挺干净的嘛，工作的地方也挺好的，这怎么家里弄的？哎，但是你有什么权利管我？这是我家，我想干嘛就干嘛。你这是干嘛？什么干嘛？跟你吃早餐呢？没刷牙你就要吃东西啊？赶紧刷牙去，还有好多水果呢。那就说好了啊。啊，行，好，好，行行行。哦，哟，林总你好。你好，我想看一下饭店近两年的财务报表。
。哎，好的，您稍等，我给你去拿。这是一些，您稍等啊，还有呢。稍等啊，还有，还有这些。这什么意思啊？您要的账本都在这里了。怎么这么多啊？我只要这两年的。就是这么多啊！我接手的时候就是这样一堆糊涂账，有些连日期都没有，很多账都没有平。那电子文档呢？没有，我交接的时候。说是电脑中毒了，所有的财务数据都给毁了。我上回不是给过你钱了吗？你怎么还来要啊？您看看，这是给人结的是水泥的钱，砂石的账还没有结呢。那你晚两天给他呀？啊？你拖着他呀？再拖人就不给供货了。那正好，带他们去找董事长。汪总说了，有的时候逼一逼董事长，这样你能发钱利索。明白没？好吧，林总。哎呦，你好，不是找，我是饭店的总经理林春光，我找这里工地负责人。哦，我们这儿呢一直是汪副总负责，呃，你有什么需要了解的吗？二期工程大概还有多久可以动工？哎呀，这个呀，我也不是特别清楚。你看，现在资金一直不到位，工人们不干活，我也没有办法。我想看一下二期工程的图纸。图纸是这样的，我们这儿呢，只有汪副总签字才可以查阅，所以您看